Og det skyldes, at der er en nedgang i antal medlemmer på et par hundrede øh, fra 16-17 til 17-18 regnskabsåret. Så har vi i de tidlige år øh, haft øh, nogle venlige donorer, der har givet gaver til os, og der fik vi 20.000 året før. I år er der ikke nogen, der har sponsoreret gaver, øh, så derfor er den post på 19 kroner, og det skyldes en fejlindbetaling på en mobile pay-betaling, som jeg valgte at undlade at føre tilbage, men simpelthen beholde i kassen som en gave. Så har der været gavuddelinger, og der har vi delt flere penge ud i år, end vi gjorde året før. 180.000 kroner. De 56.000 er penge, der stammer fra Ole Nørle Arven, og de andre midler er fra vores egne penge, om man så må sige. Men dels har vi uddelt hadersprisen og plavsprisen, og så har vi ydet uddannelsesstøtte til licens. Vi har sendt et par aspiranter afsted til England på noget sommerskole. Vi har doneret midler til en film, som Signe Roderick har lavet, og som der var mulighed for at se i foråret ved en særforskning i Migrant for vores medlemmer. Og vi har bidraget til en bog, som Louise Midjord øh, har udgivet. Og så som sagt, øh, Ole Nørre Løb der har vi omdøbt talentprisen, som nu hedder Ole Nørre Løb Talentpris. Og øh, så har vi doneret til Gudrun Bøjes en musikvideo, hun har lavet. Og øh, så har vi øh, i forbindelse med de kongelige taler spurgt om Ville Festival her i foråret støttet den film, der var blevet lavet med 25.000. Så det er 180.000, vi har uddelt. Så har vi været meget opmærksomme på omkostningsstyringen, og det betyder, at vores post nyhedsbreve er halveret i forhold til året før. Og det er dels på selve trykningen, hvor vi har fundet en ny leverandør, og så er det også på portoen efter at en del af medlemmerne får nyhedsbrevet per mail, altså kun får mailudgaven og ikke får det tiltænkt per post. Så der har vi øh, kunnet reducere omkostningerne. Så er der vores arrangementer, som også er lavere end året før, øh, og det afspejler, at vi ikke har haft helt så mange arrangementer, men det afspejler også, at en del af de arrangementer, vi har haft, er, hvor vi har været inviteret fra andre, altså for eksempel dansekapellet og dansetater og fra huset her, altså Tivoli og Pantomimetater. Øh, næste post er hjemmesiden. Den betalte vi jo 27.000 for sidste år, hvor vi havde købt det system og har implementeret det. Øh, det har der ikke været behov for i år. Øh, I DB og datalimandører, der er vi også begunstiget af, at øh, vi har fået et nye system, og vi ikke har skulle betale til det gamle system, selvfølgelig, som er blevet opsagt. Så der er en besparelse der på den post på 15.000 kroner. Øh, gaveposten er også lidt mindre end året før. Øh, administration øh, er til gengæld en lille smule højere, og det er blandt andet noget med, hvornår vi køber forskellige ting, vi bruger i administrationen. De finansielle udgifter er beskedne, og de dækker over bankgebyrer, som vi ikke kan slippe udenom. Og så har vi valgt at hensætte til legater og støtte 123.000, og det er til det et gammelt tilsavn, vi har fra 13, tror jeg, den ligger tilbage til, på grund af vilde fra 2005, grund af vilde festivalen. Og der arbejder vi stadig på at få det samlet. Og øh, så har vi hensat til øh, applausprisen, og vi har hensat til øh, hæderprisen, som vi har tradition for. Og så har Inge Dans holdt et projekt med en bog, der hedder Viden om dans, som hun håber på at kunne udgive under forudsætning af, at den bliver udgivet. Øh, så har vi givet tilsavn om dels at støtte projektet, og dels at købe nogle af bøgerne. Det betyder, at vi kommer ud med et årsresultat med et underskud på 132.000 kroner. Men nu er vi jo i en situation, hvor vi har fået en stor pengekasse. Så derfor vil vi jo de kommende år have et underskud, fordi vi skal jo have delt de penge ud. Så det er der ikke noget for ro i 
overhovedet. Vi har et brandvidensstående, som I kan se på 474.000 ved regnskabsafslutningen, og arven for Nørde, der havde vi dengang 1.281.000 stående, så vi havde aktiver for 1,7 millioner kroner. Og øh, passiverne, det er jo så dels vores formue, hvor I kan se, at der er en formue på 371.000, og øh, arven 1.337.000 som øh, derudover bliver suggeret med en sidste udløgning fra Boet fra Ole Og der har vi i dag fået at vide, at vi får yderligere 804.000 kroner langt over i en kasse. Så det er jo virkelig nogle store beløb. Øh, det er vi selvfølgelig utrolig bæret over, og vi gør store anstrengelser for at anvende pengene og i nogle lørdøgs og hvad hedder det, ånd. Øh, og de der kreditorer, der er at forudbetale kontingent, altså det er to, der har været forudbetalt øh, julearrangementet, og øh, nogle, der trods, øh, jeg synes, vi havde gjort meget ud af, at vi ikke ville have pengene inden først i ånd, men ikke kunne vente. Så dem har vi haft stående. Øh, så det var regnskabet, og der er en lang revisionskontrækning, som Helge Rader har underskrevet, og som Helge Gækken sidder med. Derudover har Hanne bedt mig om at komme med lidt omkring de administrative forhold. Det ved jeg ikke, om vi skal tage inden vi tager afstemning om regnskabet. Ja. For det er jo det første år, hvor det nye system har været i funktion, og det ved vi godt har været en stor omvæltning for en del af vores medlemmer. Men der er også rigtig mange medlemmer, der har taget godt imod systemet, og det har givet en stor lettelse for os i bestyrelsen, at vi ikke længere skal administrere alle tilmeldingerne, som vi før skulle håndskrive, at hele betalingssystemet kører automatisk, og at regnskabsaflæggelsen også, at der er samspil mellem de forskellige systemer, så det kører meget mere automatisk, end vi havde tidligere. Øh, og vi har hjulpet mange, som ikke har været så fortrolige med elektronikken, til at komme i gang, og er meget glade for den ihærdighed, mange af medlemmerne har lagt for dagen med at komme til at bruge systemet. Og det er en stor hjælp for os. Men der er stadig mulighed for at sende mails, og det er der selvfølgelig mange, der gør. Og vi går over tid arbejde på, at det antal bliver reduceret, og vi tager kontakt i jer sådan hen ad vejen, for at få implementeret det nye system. Og man kan også stadigvæk sende tilmeldingsprogrammerne, og der kommer man også med, og vi reserverer et antal pladser, så der er også plads til dem, der bruger postsystemet, som jo ikke er det hurtigste, vi har her i Danmark. Siden den første opne, altså den første kontingentopkrævning med det nye system, der er der faktisk 250 af vores medlemmer, der har registreret deres betalingskort. Og det, det er typisk standkortet. Og det betyder faktisk, at 90 procent af medlemmerne betaler via standkort. Og det kører alt sammen fuldstændig automatisk, hvor der ikke er nogen, der skal ind og gøre noget. Og det er en kæmpe lettelse. Og vi selvfølgelig være det også fremover, fordi der er så mange, der er kommet med også i år. Og det betyder, at der kun er 10 procent af betalingerne, hvor det enten er en bankoverførsel eller en mobile betaling der skal håndteres manuelt. Når man har betalt kontingentet, så bliver der automatisk i systemet udskrevet en kvittering, som også er medlemskortet. Så det er ligesom adgangssystemet, kan man sige. Øh, og der er kun 46 af vores medlemmer, vi ikke har en medlemmeres på. Så det kører jo også bare med at udskrive de der kriterier. Dem, der ikke har en medlemmeres, der har vi sendt et brev, øh, men det går der lige lidt tid med. Altså, der har samlet vi sammen til bunke, og sidst i august blev der sendt ud til dem uden medlemmeres. Men udover at man kan printe sin kvittering ud via systemet, når der kommer en mail, så er der faktisk en app i vores system, som man kan indlæse, så man på telefonen kan få det hele serveret herunder i medlemskort, så man ikke behøver at gå rundt med et stykke papir. Og vejledningen til installation af appen kan I finde på hjemmesiden, og man er altid velkommen til at ringe og få lidt hjælp, hvis man har brug for det. Men det kræver, at man har mod på at gå i gang med udfordringerne. Det nye system, når vi så kigger tilbage i styrelsen, der hvor vi har øh, nogle udfordringer, det er med parmedlemskaber, fordi det er ligesom noget, der er udviklet specielt til os. Og det er, er lavet på den måde, at det forudsætter fuldstændig identisk adresse for, at man 
systemmæssigt er opfattet som par medlemmer, og dermed får den øh, rabat på medlemskontingentet. Det er sådan lidt håndholdt løsning, vi har, og hvis øh, man for eksempel flytter som par medlem og kun registrerer den nye adresse på den ene, så vil begge næste gang få en opkrævning for par medlemskab, altså på 450 kroner. Og det var jo ikke det, der var deres tanke, da man registrerede sig som par medlem. Øh, så det, øh, det er vi meget opspurgt, og den øh, type medlemmer får vi som regel opringen fra. Ja, vi forstå, vi skal betale to gange. Øh, vi har så også nogle, så det er meget vigtigt, hvis man flytter, at man får registreret på begge, at der er en ny adresse. Vi har så også nogle gamle par medlemskaber, hvor man måske ikke reelt har den samme adresse, og hvor man så, når man nu selv kan gå ind og rette det hele, finde ud af, at jeg vil have min egen adresse stående, så gør det ikke, så er man altså også pludselig to par medlemmer. Øh, den type par medlemmer er ikke helt i overensstemmelse med intentionerne med par medlemskab, så dem prøver vi på at få ændret over tid øh, til reelle par medlemskaber eller til enkelte medlemmer, som de oftest er. Øh, Nyhedsbredet har vi planer om at udsende to gange om året, og øh, de medlemmer, der gerne vil have det, de får det stadig per post. Og det er halvdelen af medlemmerne, der gerne vil have det, og det er jo langt flere, end, end der ikke har en mailadresse, men der er mange, der gerne vil have øh, nyhedsbrevet i hånden. Og det er helt legalt, og det kan man sagtens stadigvæk bede om at få. Vi har også som regel nyhedsbrev med, når vi holder arrangementer, så man kan få et eksemplar der. Øh, så har vi brugt muligheden for at sende beskeder mellem nyhedsbrevene. Når nu kun er to gange om året, så skeder og der er jo rigtig meget mellem de to udsendelser. Og øh, vi har faktisk sendt øh, 19 meddelelser ud i indeværende regnskabsår, eller det regnskabsår, vi behandler nu, øh, med forskellige tilbud, eller nyheder, eller opdateringer. Øh, så det er en rigtig god måde at kommunikere på, og hele tiden kunne holde jer opdateret. Så vil jeg også foreslå, at I går ind og følger med i, hvad der sker på hjemmesiden, hvor der også løbende er opdateringer. Ligesom vi også bruger Facebook, hvis I er på Facebook. Vi har haft nogle udfordringer med store frafald til arrangementer, altså hvor der ikke bliver meldt afbud. Og det er specielt de arrangementer, hvor der er få pladser, at vi har haft meget svært ved. Eksterne leverandører har sat noget op specielt til os. Jeg tror, der kommer 40 medlemmer, og så kommer der under halvdelen. Øh, og det er der altså også nogle af de leverandører, der sådan begynder at spørge lidt til, og i overvejelse om, at man så vil fortsætte med at give os de øh, tilbud. Så det vi meget gerne vil, det er, at der bliver med afbud, når man er forhindret. Og vi har prøvet første gang et arrangement i øh, september måned, hvor der var Øh, morgentræning, at vi sendte en sms-besked ud. Og det har vi også prøvet at mange her i dag, så det er der sikkert rigtig mange af jer, der har oplevet at få en sms-besked. Og øh, det er vigtigt for os, at vi sådan får besked, hvis man ikke har mulighed for at være med. Øh, og det har virkelig hjulpet til arrangementet i dag, har der været 20 afbud. Øh, og, og det øh, nu er vi så mange i dag, så der virker det ikke helt så voldsomt, som når vi øh, er kun 40 medlemmer, og hvis halvdelen af dem så ikke dukker op. Men det vil vi fortsætte med at sende sms-beskeder ud. Og der er mulighed for, både i det system, vi har, at sende en sms-besked og en e-mail. Øh, men jeg tror, vi holder os til sms-beskeden, og så vil vi nok kontakte de af jer, hvor vi ikke har en mobiltelefon. Fordi der er nogen, der kun har oplyst fastnettelefonen for at få klaring på, om I rent har en mobiltelefon til. Listen af tilmeldte i dag var der 20, vi ikke havde mobiltelefoner på, og dem har vi så ikke kommunikeret med omkring øh, deres mulige deltagelse. Ellers vil jeg sige omkring øh, vores nye system, som klubmodul er leverandør af, det har jo også betydet, at vi helt øh, gratis for os i bestyrelsen har fået EU's nye persondataforordning implementeret via systemet, hvor der automatisk gik en mail ud til jer alle sammen i maj måned, og de står inde for, at vi overholder de regler, vi skal i forbindelse med det. 
Ellers havde vi haft et temmelig stort arbejde, at vi skulle håndtere det her. Øh, ja. Og det nye system har været en meget stor lettelse for os, men det har jo så også fremstødt nogle udvalgelser, der er ingen tvivl om, at de der øh, cirka 200 medlemmer, vi er blevet reduceret med. Men siden januar måned har vi fået 113 nye medlemmer. Og det betyder altså, at vi er 1150 i dag. Så der kommer løbende nye medlemmer, så det synes jeg har et meget tilfreds 